السلام عليكم سبحان الذي أسرى بعلمه ليلا من المسجد الحرام الغيبي إلى المسجد الأقصى البشري سبحان الذي أسرى بعلمه ليلا من المسجد الحرام الغيبي إلى المسجد الأقصى البشري إلى هذا المسجد الذي ببركات العليم الخبير لا يقربه شرك علم ذلك بأن المشركين نيس وكذلك كرها إليكم كفر العلم وفسوقه وعصيانه في هذا المسجد خطب المولى خطبة اعتمادية يقول فيها يا عبد صمتك عن الباطل صوم وكفك عن الشر صدق ويأسك عن الخلق صلاة وردك هوى نفسك جهاد وحفظك لجوارحك عبادة وإذا كان المولى عز وجل وهو العالم والعليم والحكيم والخبير يقول حتى نعلم فأحرى بالعبد وهو الفقير والجاهل والضعيف الظان بالحقائق ظن السوء أحرى به أن يقول حتى أعلم لكن التعلم مقامرة خطرة خطرة النتائج كما يقول أهله إذ قد يكون آخرها ربحا وقد يكون آخرها خسارة لذا أراد عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء أراد لأهل أولئك المسجد أن يعطيهم معرفة ربانية لا تشوبها شائبة الشك أو الظن أو التخمين وذلك قبل سلوكهم في بحور الجهالة وهم على سفن الكتب والروايات وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم وهكذا كان أول تلميذ هو آدم وقد منح منحة دراسية أولى باسم الخلافة الإنسانية الذاتية لذا خاطب الإله خطاب المغايبة إني جاعل في الأرض خليفة وبما أنها دراسة ابتدائية في معهد خاص يدعى الجنة 
بدا الامتحان وكانت الفتنه الاولى في هذا الامتحان في المطعوم فكلا منها رغدا حيث شئتما وهي ولا تقربا هذه الشجره وحيث لم يحفظ التلميذ سوره الممتحنه التي وضعت له حول الى معهد عام يدعى الارض ولما كثر الفشل بعد اطفاء ادم ونوح منح منحه دراسيه دوليه باسم الخلافه الانسانيه الصفاتيه وبها خاطب المولى خطاب المواجهه لا خطاب المغايبه يا داود انا جعلناك خليفه في الارض وبما انها دراسه ثانويه